América del Sur y América Central son ricas en folclor. Muchas de sus leyendas e historias se superponen y varían de un país a otro, pero cada una tiene su propio toque especial que lo caracteriza como único. Muchas de estas leyendas se remontan a la colonización de El Salvador y todavía se cuentan para asustar a los niños hoy en día, sobre todo para evitar que la gente camine sola por las noches. Aquí te dejo 12 leyendas urbanas de El Salvador. Si es la primera vez que visitas los 12 más y te gusta este video, te invito a que te suscribas. Solo tienes que dar clic en suscribirse y ya que estás ahí, no olvides también la campanita. El tabudo Un cuento popular entre los pescadores, el tabudo también se conoce como el hombre con grandes rodillas. Según la leyenda, una vez fue un pescador adinerado que un día fue capturado por el mar y finalmente reapareció como algo más, pareciendo más un pez que un hombre, siendo su firma sus grandes rodillas nudosas. Ahora espera a todos los visitantes a los lagos y lagunas y se presenta a las personas como un humilde pescador con el fin de ganarse su confianza para poder atraerlos al centro del lago. Una vez que consigue llevar a sus víctimas donde las quiere, revela su verdadera apariencia y convierte a los hombres en peces grandes y coloridos y transforma a las mujeres en sirenas. La ciguanaba Ella aparece en las noches como una mujer hermosa, con un largo vestido a menudo blanco con un cabello largo y hermoso. Llama a hombres que vagan en la oscuridad, muchas veces buscando a aquellos que están borrachos, son encreídos y están en busca de una conquista, así como a hombres que son infieles a sus mujeres. Luego, seduce a estos hombres que buscan seducirla, pero una vez que se acercan lo suficiente para tocarla, ella revela su verdadera identidad, transformándose en una cosa de horror. Algunas versiones dicen que ella es tan horriblemente fea que casi parece deforme, mientras que otras dicen que su cara es un cráneo desnudo y algunas variaciones incluso afirman que tiene la cabeza de un caballo. En cualquier caso, es una visión tan terrible que el hombre que tiene la desgracia de poner sus ojos en ella morirá de miedo o se volverá completamente loco. El Cadejo Esta historia viene en la forma de dos perros enormes, uno con pelaje negro y otro con blanco, uno que representa el bien mientras que el otro representa el mal. El Cadejo Negro es un espíritu maligno que aparece ante aquellos que vagan solos por la noche usando sus ojos rojos como carbón encendido para hipnotizar a sus víctimas en un intento de robar sus almas. El cadejo blanco está ahí para brindar protección a sus fieles creyentes, especialmente a los niños. Algunas versiones de la leyenda afirman que después de darse cuenta de las dificultades y obstáculos que tienen los seres humanos mortales en la vida cotidiana, algunos dioses del bien y la fortuna decidieron crear al cadejo blanco en un intento de ofrecer algún tipo de consuelo y protección a las personas de fe y buena voluntad en la tierra. Después de ver esto, el diablo se puso celoso y decidió hacer su propio perro negro para causar estragos, contrarrestando los poderes del perro blanco. El mico brujo Al parecer, una historia muy popular en El Salvador es la leyenda del mico brujo. En ciertas ciudades del país, este personaje está relacionado con un cerdo en lugar de un mono. Los antepasados solían contar historias sobre algunas brujas con un guacal mágico en el que almacenaban sus almas, transformándose en monos o en cerdos para realizar actos maliciosos, como trepar a los árboles y arrojar frutas y piedras a la gente. Tratar de atraparlos o matarlos es inútil. Estas brujas pueden desaparecer instantáneamente cuando sienten que están en peligro. Según algunos aldeanos, ellas pueden transformarse en grandes cerdos negros, gruñendo, cargando y mordiendo a sus víctimas que se despiertan totalmente golpeadas con los bolsillos vacíos. La colina de Juana Pancha Esta es una historia sobre una hermosa mujer que robó dinero y vivió en una cueva en la cima de la colina Conchagua, a 3 kilómetros de la ciudad. Su nombre era Juana Francisca Callejas, pero todos la llamaban Juana Pancha. Una bruja que desaparecía volando de un lugar a otro tan rápido como el viento. Juana Pancha solía viajar a un palacio en Antigua, Guatemala. De vez en cuando se transformaba en algún animal doméstico, capaz de entrar en cualquier lugar y robar tesoros. Una noche durante su viaje a Guatemala, algunos brujos la atraparon y acordaron quemarla. En venganza, ella puso una maldición sobre su cueva. Si ingresas a esa cueva, nunca regresas. Y cuanto más intentas escapar, más te pierdes dentro de ella. Según una profecía, la maldición se romperá durante un viernes santo, si alguien se atreve a entrar a la cueva y dormir solo ahí. La flor de amate El amate es un árbol muy popular en El Salvador. Este árbol es totalmente diferente a la mayoría de los árboles. Su tronco es muy grueso, sus ramas se asemejan a garras y no tiene flores. Hay una leyenda sobre este árbol. A medianoche, una hermosa flor blanca florece en lo alto del árbol y cae. 
Si atrapas esta flor, tendrás todo lo que deseas. Salud, dinero y amor. Pero no creas que esto va a ser tan fácil. Según la leyenda, para atrapar la flor tendrás una pelea mortal con el diablo, el dueño de la flor. Si ganas y atrapas la flor blanca tendrás todo lo que quieras. Pero si el diablo gana, te robará el alma. El justo juez de la noche El justo juez de la noche es una figura legendaria en la mitología salvadoreña. Según la tradición oral, es un fantasma que parece vagar por los caminos a altas horas de la noche. Algunos lo describen como montado en un caballo negro. Según la leyenda, es una figura alta que no tiene cabeza. En lugar de su cabeza, hay una columna de humo. Aquellos que se han cruzado con el justo juez en medio de la noche, dicen que él les aconseja regresar a casa porque la noche le pertenece. En más de una ocasión, las personas no prestaron atención a su advertencia y fueron azotadas. Roque Dalton, famoso poeta salvadoreño, escribió esto sobre el justo juez. Seco como un árbol, aniquilado por el bejuco matapalo, su rostro brilla levemente con la ceniza pálida de los siglos, y sus ojos rojos tienen un fondo donde nos espera la locura o la muerte. Nadie más justo que él, sin embargo. De ahí su nombre. El Cipitio Resulta que este es el hijo ilegítimo de la Ciguanaba. Mientras su madre estaba condenada a vagar por siempre, este joven fue condenado a la eterna juventud. Él no es un espíritu amenazador, sino que es conocido por ser bromista. Él viste bastante mal, tiene un gran sombrero y una gran barriga. Curiosamente, muchas versiones dicen que sus grandes y descalzos pies miran hacia atrás, por lo que nadie puede encontrarlo cuando tratan de seguir sus huellas. Si bien es inofensivo, resulta desagradable. Se sabe que les tira piedras a las muchachas bonitas mientras lavan su ropa en el río, además de aparecer en la noche para reír, bailar, silbar, bromear y fundamentalmente hacer mucho ruido. La mayoría de las leyendas dicen que a menudo se lo ve comiendo un plátano y algunas historias dicen que tiene la capacidad de desaparecer de un lugar y reaparecer en otro. La Dama de los Anillos Hace mucho tiempo, una extraña mujer vestida de blanco con una cara indescriptible y usando numerosos anillos estaba secuestrando a muchos niños en San Salvador. Una noche, un hombre estaba trabajando en su casa mientras su esposo estaba dormida. El clima era muy caluroso y su bebé estaba al lado de una ventana. Adormilado, el hombre vio una mano misteriosa con muchos anillos intentando entrar por la ventana. Una vez que se frotó los ojos, la mano había desaparecido. El hombre se quedó dormido y cuando despertó, una mujer misteriosa estaba al lado de su hijo. Asustado, el hombre llevó al niño a la habitación con su esposa. Al día siguiente, antes de que el hombre fuera a su trabajo, la dama de los anillos lo estaba esperando en la entrada de su casa. Él la ignoró y tomó el autobús para ir a trabajar. En el autobús, una mujer se reía. El hombre volteó hacia ella y vio a la dama de los anillos con su hijo en brazos. Desde entonces, el hombre se volvió loco y su hijo desapareció. La Poza del Bululú La Poza del Bululú se encuentra en el río Sensunapán, entre Sonsacate y Sonsonate. Hace mucho tiempo había una leyenda sobre este estanque. Frecuentemente, un guacal dorado que flota en la superficie que contiene un jabón plateado y un paste con brillantes. Según la leyenda, si alguien intenta alcanzar el guacal dorado, este se sumerge en el agua y aparece en otro lugar de la poza. Pero si alguien logra tomarlo, el guacal se sumerge en el agua con esa persona para siempre. Algunas personas dicen que estos objetos pertenecen a la patrona de Sonsonate, la Virgen de la Candelaria, que castiga a las personas codiciosas que intentan robar su guacal dorado. La carreta bruja Hace años, había un hombre sin fe llamado Pedro el Malo, malo por obligación. El 15 de mayo, durante el festival San Isidro Labrador, muchas personas vinieron a la ciudad para bendecir sus carretas. Pedro también tomó la suya, pero él tenía malas intenciones, deteniendo su carreta muy cerca de la puerta de la iglesia, lejos de los otros carros. Cuando el sacerdote le pidió a Pedro que la alineara con los demás, este respondió, «No quiero tu bendición, mi carreta ya ha sido bendecida por el diablo». Intentó entrar en la iglesia con ella, pero los bueyes se resistieron. Escaparon del yugo y la carreta rodó calle abajo con Pedro. El sacerdote entonces dijo, vagarás para siempre con tu carreta. Los bueyes se salvaron de la maldición porque se negaron a entrar en la iglesia. Según la leyenda, como el carro ya estaba bendecido por el diablo, vaga sin bueyes tirándolo, causando horror con el ruido de sus ruedas. Según algunos aldeanos, el carro sin bueyes vaga por ciudades donde no hay amor ni armonía entre sus habitantes, siempre después de la medianoche. La descarnada esta es una de las leyendas que compartimos los mexicanos con El Salvador y otros países. En El Salvador hay muchas personas que afirman haber tenido una experiencia macabra con una mujer hermosa y sensual que aparece en los caminos desolados pidiendo que la lleven. 
Cuando los conductores le preguntan a dónde se dirige, ella solo responde que a unos kilómetros adelante. Luego sube al auto y comienza a seducir al conductor. Cuando los hombres comienzan a tocarla y besarla, algo terrible sucede. La piel de la mujer empieza a caer de su cuerpo y se convierte en un esqueleto humano. Minutos después, se encuentra a las víctimas en un estado de confusión total y solo recordando el momento en que ocurrió la tenebrosa escena. Algunas personas dicen que la descarnada es en realidad el espíritu de una bruja maligna. Eso es todo amigos, nos vemos la próxima semana si no pasa algo. Gracias por ver el video y si te gustó, compártelo con tus amigos.